அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் வெக்டார் டூல்ஸ் ஃபில் டூல்ஸில் இருக்க ஒரு சில கமெண்ட்ஸை பற்றி பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு நான் நியூ மாடல் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் இங்கே வித்து ஹைட்டு ரெசல்யூஷன் யூனிட்ஸு அதே மாதிரி ஆர்ஜினு அதெல்லாம் நீங்கள் செட் பண்ணிக்கோங்க நான் ஆர்ஜின் பண்ணி செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கே ஓகே கொடுக்குறேன் இப்போ நாம் ஃபஸ்ட்டு ஃபில்லட் அந்த கமெண்ட்டை பற்றி பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து ஒரு ரெக்டாங்கிள் நான் ட்ரா பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இங்கே ரெக்டாங்கிள் நான் ட்ரா பண்ணிக்கிறேன் கிரியேட் கொடுத்துட்றேன் க்ளோஸ் ஓகே இப்போ ஃபில்லட் ஃபில்லட்டில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் நாலு டைப்ஸ் இருக்கு ஒன்று ஒன்றா பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு ஃபில்லட் ஆர்க் நீங்கள் ஃபில்லட்டில் இங்கே ரேடியஸ் கூட மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் நான் இங்கே டூன்னு மென்ஷன் பண்ணிக்கிறேன் ரெக்டாங்கிள் எவ்வளோ சைஸில் இருக்கோ அந்த சைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் இங்கே ரேடியஸாக மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க நான் என் ரேடியஸ் என்னோடய ரெக்டாங்கிள் சின்னதுன்றதுனால நான் டூ எம்எம் கொடுத்துக்கிறேன் இப்போ ஃபில்லட் ஆர்க்குன்றப்ப நம்ம ஜஸ்ட் இந்த டூ பாயிண்ட்ஸ் செலக்ட் பண்ணால் போதும் நம்மளுக்கு ஃபில்லட் க்ரியேட் ஆகிடும் ஓகே அடுத்தது டாக் போன் இது நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ டாக் போன்றது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் டூ பாயிண்ட் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா ஃபில்லட் கிரியேட் ஆகிடும் இங்கே மொத்தம் நாலு டைப் இருக்கு ஃபில்லட்டு ஃபஸ்ட்டு ஃபில்லட் ஆர்க் அடுத்து டாக் போன் அடுத்து டீ போன் டீ போன் எக்ஸ் எக்ஸ்டர்னல் ஆர்க் இப்போ டீ போன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் ஜஸ்ட் டூ பாயிண்ட் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இது டீ போன் அடுத்தது எக்ஸ்டர்னல் ஆர்க் அது எப்படின்னு பார்ப்போம் இந்த பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட் மறுபடியும் இந்த பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட் இதுதான் எக்ஸ்டர்னல் ஆர்க் வெளியே வந்து ஒரு ஆர்க் கிரியேட் ஆகுது அடுத்தது லைன் டு இன்டர்செக்ஷன் அது எப்படின்னு பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு ரெண்டு லைன் ட்ரா பண்ணிக்கிறேன் பல் லைன் யூஸ் பண்ணி ஒரு ரெண்டு லைன் ட்ரா பண்ணிக்கிறேன் கிரேட் கொடுத்துடுறேன் மறுபடியும் பல் லைன் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் செகண்ட் லைன் கிரியேட் க்ளோஸ் இன்னும் மறுபடியும் ஃபில்லட் ஃபிட்டில் எக்ஸ்டென்ட் ட்ரீம் லைன் டு இன்டர்செக்ஷன் அதை நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த ஏதாவது ரெண்டு பாயிண்ட் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ரெண்டு பாயிண்ட் செலக்ட் பண்ணும்போது ஆப்போசிட்டில் இருக்கிறது ட்ரிம் ஆகிடும் அதான் இன்டர்செக்ஷனில் இருக்கிறத நம்ம ட்ரிம் பண்ணுறதுக்கு இந்த கமெண்ட் ஓகே அடுத்தது ட்ரிம் கமெண்ட் பார்ப்போம் ஆட்டோ ஜாயிண்ட்டை நான் எடுத்து விட்டுடுறேன் இப்போ நான் ட்ரிம் பண்ணுறேன் இப்போ க்ளோஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு என்டிட்டி இது ஒரு என்டிட்டியாக இருக்குது ஏன்னா நாங்கள் ஆட்டோ ஜாயின் டிசேபிள் பண்ணிட்டேன் இப்போ மறுபடியும் ஆட்டோ ஜாயிண்ட்டை எனேபிள் பண்ணிவிட்டு இப்போ கட் பண்ணுறேன் க்ளோஸ் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது ஒரே என்டிட்டியாக இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் முன்னாடி பண்ணதுக்கும் இப்போ பண்ணதுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் ஓகே அடுத்தது ஆஃப்செட் ஓகே கிரியேட் பண்ணிடுறேன் க்ளோஸ் கொடுத்துட்றேன் இப்போ ஆஃப்செட் கமெண்ட் பார்ப்போம் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்செட் டிஸ்டன்ஸ் நான் வந்து ஃபைவ் கொடுத்துக்கிறேன் ஃபைவ் எம்எம்ல எனக்கு ஆஃப்செட் கிரியேட் ஆகணும் அவுட்வேர்டுன்றதுப்ப நம்மளுக்கு வெளியே கிரியேட் ஆகும் இன்வெர்டுனா உள்ள போத்துனா ரெண்டு டைரக்ஷன்லேயும் நம்மளுக்கு கிரியேட் ஆகும் இப்போ அவுட்வேர்டுன்றப்ப 
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஃபைவ் எம்எம் வெளியே க்ரியேட் ஆக போகுது இங்கே ரேடியஸ்ன்னு நான் கொடுத்துருக்கேன் அப்போ கார்னரில் நமக்கு ரேடியஸ் க்ரியேட் ஆகும் மறுபடியும் ஆஃப் செட் இப்போ சாம்பர் முன்னாடி ரேடியஸ் கொடுத்தேன் இப்போ சாம்பர் கொடுக்குறேன் சேம் ஃபைவ் எம்எம் வெளியே ஆஃப் செட் க்ரியேட் ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா சாம்பர் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு ஓகே அடுத்தது ஷார்ப்பு ஷார்ப் பார்ப்போம் க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் மறுபடியும் ஆஃப் செட் ஷார்ப் ஆஃப் செட் பார்த்தீங்கன்னா வெளியே ஃபைவ் எம்எம்க்கு ஷார்ப் பஜஸோட ஒரு ஆஃப் செட் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு மறுபடியும் ஆஃப் செட் இப்போ இன்வெர்டுன்றப்ப உள்ள க்ரியேட் ஆக போகுது ஆஃப் செட் ஆஃப் செட் பார்த்தீங்கன்னா உள்ள க்ரியேட் ஆகிடுச்சு ஷார்ப்னு கொடுத்தனால ஷார்ப்பாக நம்மளுக்கு உள்ள ஆஃப் செட் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு அடுத்து மறுபடியும் ஆஃப் செட் போத் போத் த சைடுன்றப்ப ரெண்டு பக்கமும் நம்மளுக்கு ஆஃப் செட் க்ரியேட் ஆக போகுது அதனால் ரெண்டு பக்கமும் நம்மளுக்கு உள்ளேயும் வெளியும் ஆஃப் செட் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு போத்துன்னு கொடுத்ததால் இங்கே நான் வந்து டெலிட் ஒரிஜினல் வெக்டார்ன்றப்ப நம்ம எதை ஆஃப் செட் பண்ணுறோமோ அந்த ஒரிஜினல் வெக்டர் டெலிட் ஆகிடும் இப்போ மறுபடியும் நான் பண்ணுறேன் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஒரிஜினல் டெலிட் ஆகிடுச்சு உள்ளேயும் வெளியும் பண்ண வேண்டிய ஆஃப் செட் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு இப்போ இதை செலக்ட் பண்ணி நான் டெலிட் பண்ணிடுறேன் இப்போ ஒரு சர்க்கிள் நான் ட்ரா ட்ரா பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இதை நான் மிரர் பண்ண போகிறேன் மிரர் கவுண்ட் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இதை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் சர்க்கிளை இப்போ டாப்புன்றப்ப மேலே க்ரியேட் ஆகுது மறுபடியும் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ லெஃப்ட் சைடு லெஃப்ட் சைடு க்ரியேட் ஆகிடுச்சு மறுபடியும் செலக்ட் பண்ணுறேன் இப்போ பாட்டம் மறுபடியும் செலக்ட் பண்ணுறேன் இப்போ ரைட் மறுபடியும் சர்க்கிளை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ ஓவர் மாடல்ன்றப்ப அந்த சர்க்கிளுக்கு மேலேயே நம்மளுக்கு அந்த மிரர் க்ரியேட் ஆகும் இப்போ அக்ராஸ் மாடல்னால் கரெக்டாக ஒரு குறிப்பிட்ட டிஸ்டன்ஸ் வரையும் அந்த மிரர் கமெண்ட் க்ரியேட் ஆகும் இப்போ ஒரு லைன் நான் ட்ரா பண்ணிக்கிறேன் கிரியேட் இப்போ நான் இன்செலக்டட் லைன் லைன் பேஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு மிரர் க்ரியேட் ஆக போகுது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஆப்போசிட்டில் நம்மளுக்கு அந்த லைன் பேஸ் பண்ண மாதிரி ஒரு சர்க்கிள் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு இப்போ மறுபடியும் சர்க்கிள் நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் கிரியேட் க்ளோஸ் இப்போ பிளாக் அண்ட் ரோட்டேட் காப்பி இங்கே கேப் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் கேப் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் எம் கொடுக்குறேன் அதே மாதிரி ஒய் ஆக்சிஸில் செவன் எம்எம் கொடுக்குறேன் இங்கே காலம் இப்போ அப்ளை கொடுக்குறேன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் காலம்ஸ் த்ரீ ரோஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளுக்கு அந்த சர்க்கிள் க்ரியேட் ஆகிருக்கு நம்ம கேப்பு எவ்வளோ கொடுக்கணும்னு இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் ஃபைவ் எம்எம் கேப்பு அதே மாதிரி ஒய் ஆக்சிஸில் செவன் எம்எம் கேப்பு இங்கே ரொட்டேட் காப்பி எடுத்துகிட்டு பார்ப்போம் இங்கே ரொட்டேட் காப்பி வைக்கிறேன் இப்போ த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரிக்கு நம்மளுக்கு சர்க்கிள் க்ரியேட் ஆக போகுது இங்கே டோட்டல் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி செலக்டுன்றப்ப நம்ம இதோட ஆரிஜின் பண்ணி நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இங்கே நம்பர் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் எனக்கு எயிட் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் ஆகணும் பார்த்தீங்கன்னா எட்டு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் ஆகிடுச்சு இந்த மாதிரி தான் பிளாக் அண்ட் ரோட்டேட் காப்பி கமெண்ட்டை யூஸ் பண்ணணும் ஓகே அடுத்தது ஒரு எஸ்பி லைன் நான் ட்ரா பண்ணிக்கிறேன் கிரியேட் இப்போ ஒரு சர்க்கிள் நான் ட்ரா பண்ணிக்கிறேன் சின்னதாக ஒரு சர்க்கிள் நான் ட்ரா பண்ணுறேன் க்ரியேட் க்ளோஸ் இப்போ 
எனக்கு இந்த எஸ்பி லைனில் இந்த சர்க்கிள் போய் ஃபார்ம் ஆகணும் அலைன்மெண்ட் ஆகணும் இப்போ நான் இங்கே பேஸ்ட் அலாங் தி கர் அலாங் ஏ கர்வ் இந்த கமெண்டை யூஸ் பண்ணி இந்த கர்வில் எனக்கு அந்த சர்க்கிள் க்ரியேட் ஆகும் இங்கே நான் த்ரீன்னு கொடுத்ததுனால முன்னாடி த்ரீ க்ரியேட் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து நான் வந்து ஃபைவ் கொடுக்குறேன் இப்போ ஃபைவ் க்ரியேட் ஆகும் அந்த எஸ்பி லைன் பேஸ் பண்ண மாதிரி அதுக்குள்ளே இந்த சர்க்கிள் க்ரியேட் ஆகிருக்கு இப்போ சிக்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் நம்ம தான் பேஸ்ட் அலாங் ஏ கர்வை நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி நீங்கள் இங்கே டிஸ்டன்ஸை கூட மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் வாட்சிங்